呢？我要杀掉他，小子，受死吧！住手！啊，嗯，嗯，好啊，这里还有和尚，做活，把他们拿下。是。呀！我对付他们，你去救二师兄。好。施主，我们不要再打了，我们给你们一条生路。嗯。嗯。嗯。嗯。快！站住！站住！快放开他！和尚，有本事来抢啊！没本事，他就是我们的战利品。施主，请你不要这样。嗯，和尚，我和你毕竟没有耐心了。今天就拼个你死我活吧！好，看起来杨善必须惩恶。上！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
放下屠刀，立地成佛。休想！我是西鲁天辉的勇士，不成功变成人。哈哈哈哈哈哈哈！施主，阿弥陀佛施主，你受惊了。我知道，你为了报仇，忍受了那么多的痛苦。现在，你愿意惩罚，你就惩罚我吧。我依然要为我的父亲赎罪。就是你不惩罚我，我也会。用我的一生来为我的父亲赎罪的。啊啊！阿弥陀。公主，我想跟你说句心里话。说吧。你知道我为什么参加西鲁天会吗？八年前，我参加了朝廷的状元殿试，考了第一名。按照惯例，皇上要在勤政殿面见我们。就在那天，我受到了奇耻大辱。哈哈哈哈笑话。天大的笑话！难道我们大清王朝没有人才了吗？啊，竟然选一个脸上有一块大青髻的人做头名状元。状元是什么？状元就是门面。我们大清王朝就是这样的门面吗？啊，换了他，呃，给他一个五名之后的榜名。看在他不容易的份上。再找一个不起眼的地方，给他安排个官职。我已知道，我在大清王朝永远没有前途了，就来到了西鲁天会。我要和康熙王朝对抗到底，我要灭了他康熙王朝。你告诉我这个干什么？我是想提醒公主，西鲁天会也是很复杂的，个人的目的不一样。比如说，我接到命令让我在半道杀死你，你是天会堂主的女儿，是谁要杀掉你？你的父亲不可能这样做。那么，天会是不是出现了什么变化了呢？你是在挑拨离间，还是在为我担心？这就看公主怎么理解了。谢谢公主救我，有机会我一定报答你
，你要去哪儿？回西鲁天会。除了那里，我还能去哪里啊？樱花姑娘还没有消息，没有她就无法找到西鲁天会。即使找到了，我们也无法和西鲁天会的主要人物接上头。是啊，我们还是要在这里找到樱花姑娘。有了，有了，有了，有了！什么有了？哎哎，有人在我身上放了一封信。嗯。五毒兄弟，感谢你一路的照顾，我回西鲁天会了。你不要去找我，有机会我们会再见面的。樱花姑娘走了，我一定要去找到她，我一定能找到樱花姑娘的。我们还不知道西鲁天会在哪里，怎么去找啊？我带你们去。怎么，不相信我吗？大人，你看呢？嗯，跟他走。好，我们跟他走。意思啊！快去，快去！嗯、大师兄，去给人家告个别吧。你知道这叫什么吗？这叫郎有情，妹有意。大师兄，我看你就在这儿做上门女婿得了，要不然这姑娘多可怜啊！哎哎，去，别胡说八道，边上去。哎，喂，我说你这个人啊，你。你一点人情味都没有，看什么？你就只配当和尚。施主，你还有事情吗？师傅，你们远行还不知道有多远的路程，穿鞋最破费了。我给你做了一双鞋。这……哦、<笑>又是一个花和尚。我知道你是出家人，小女子不敢有非分之想，只想认你做个哥哥，心里有个念想。回头路上，再来看小妹妹一眼，总不过分吧？不过分，不过分。快走吧，他们已经走远了。心说起来容易，听起来悦耳，但做起来却不是轻而易举的事。只要有意志力，有勇气，再加上我们对诸佛菩萨的虔诚心所获得的加倍，难行能行，大家都可以做得到。因为众生的心的本性，就是菩提心。即便是我们在轮回里再迷惑，地狱里再受苦，菩提心的本质仍然清净、光明、圆满。如云：“若以自身苦，必他一切苦；欲求永进者，必是上士夫。”就是说。上求佛道，下化众生的勇士
即是真正的菩萨。菩萨度化众生的勇气，包括三个方面：一，不畏时间久远；二，不惧众生数量无尽；三，不畏难行、苦行。小施主，你们要干什么？小兄弟，快下来！师兄，我们上去把他们抓下来。不不不，不要抓他们。怎么了？师傅，师傅，师傅啊！孩子，我知道你们一定是饿了。这些天你们到了庙里以后，一直跟我们吃素食。我知道你们受不了了，是不是？我们要吃肉。好，我答应你们。师傅啊。他们跟我们不一样啊，他们不能也接受这种戒律。这样，你们领他们几个到集市上，找一家饭店，让他们好好吃一顿。这改头换面不是一件容易的事情，要慢慢来，知道吗？走吧。来来来，啊哦，师傅，你是化缘的吧？你等一下，我去给你准备些素食。哦不不不，施主，给他们几个弄点吃的就行。他他们几个，他们几个怎么长得跟鬼一样？你们几个住手！住手啊！走，走，快走吧！你们这是干什么？对不起，对不起，对不起！你们快走吧！对不起，对不起，啊！哎，对不起，施主，这是给您的赔偿啊，请您收下。啊，对不起，对不起，对不起了。哎呦，对不起！你们少林寺的和尚怎么和这样的人在一起？我就没见过这么不听话的孩子，全镇上的饭馆都不让他们进去。哦，你以为你们就听话？我们当然听话了。你忘了？那时候你们刚进少林，偷鸡摸狗、调皮捣蛋，嗯，那算什么？也只不过是少年心性贪玩罢了。可那五个孩子简直就是怪物。当初你们之间也是互相没少叫怪物，可最后不都挺好吗？我可没您那么耐心。没有耐心，其实就是没有信心。如果连信心都没有，又怎么可能感化他们？多谢师傅开示，凡事都有个过程，啊，要耐心些。可是要没有结果呢？结果就在过程中，而不在过程之外。嗯，嗯，搞不明白，那也总不能让他们在庙里吃肉啊。我们去看看他们。
他们没吃，他们会不会跑了呢？不会。这几个孩子一直用血法练功，气血消耗过大，现在又没人控制，而且他们的伤也没好，功夫使不出来，跑不了。外面出了什么事情？那就这血怎么回事啊？这哪来这么多血啊？师傅，你看，是啊，忙着什么呢？这是啊，不知道昨天没有啊。出了什么事情？哦，师傅，师傅，师傅，你看地上有血。是啊，你看。地上有血。师傅，你看，是啊，你看，慢点，师傅。阿弥陀佛，都住手！给我，给我，给我！志军，给我！不要这样！哎呀，志军，你，志军，师傅，我们走。师傅，他们是在杀生，在作恶呀！弟子们。那只羊是不是已经死了？阿弥陀佛，羊已经没有了生命。可是那几个孩子还有生命。那么，我们以无生命之物来养生命，也是种人之常情。可是师傅，他们吃饱了，会去伤害其他的生命的。因为他们身上没有佛性，就会无意识的伤害别人。嗯，一旦他们悟出了佛性，就会皈依。我们要有耐心，嗯，用佛的关怀去感化他们。李高弟啊，我就奇怪，把一块不成形的地分割成几块？咱们的祖先用这样的办法，丈量了上千年，为什么就没把它总结成一个公式？你看这洋人，把他们总结出一套固定的公式，把数目往里一填，就算出来了。一说人家怎么就这么聪明呢？<笑>皇上，我们只注重写文章了，不注重算术。看来这算术不可忽视啊！啊，对对对，瓜<笑>弟。哎你知道那些和尚们现在到什么地方了吗？啊，皇上，嗯，据敦煌城的守卫将军飞报，嗯，前段时间敦煌城里出现了一群和尚，嗯、他们大闹了一阵之后，直奔西部而去。臣估计，这些和尚，可能就是少林寺和尚们和那几个大臣。看来，朕派他们去西行。是正确的。什么？原来臣不知道皇上这个计划呀、啊。那你现在都知道了吗？知道了。<笑>知道归知道，可是臣有个疑问。你有什么疑问呢？臣斗胆问皇上：难道我大清没有人才了吗？你说呢？我大清人才济济。文可治国，武可镇边。这歌功颂德的话，朕听着舒坦。那你怎么说？咱们大清没有人才呢？这正是臣的疑问所在啊！既然我大清人才济济，可是皇上为什么会选派高仲成、白先师
，哈尔赤这三个人去西部完成皇上如此重大的任务呢？不，这三个人去怎么了？皇上，据臣了解，这三个人不仅不是我大清的人才，甚至是庸才。说说看，这个高仲成。虽然曾经给皇上当过带刀侍卫，也曾经跟随皇上三次西征噶尔丹，嗯，可是他毕竟只是皇上的牵马的侍卫，他从来没有经历过任何的真正的战斗。而且，这个人，哼，欺软怕硬，狐假虎威，他最大的特长就是依仗着皇上的名号。欺负别人。接着说，那个哈尔赤，虽说是八七的皇族，可是他除了做庸官、贪污皇粮之外，任何的功绩都没有啊。当年皇四爷发现他贪污四百两银子，愣是把他一个二品降为了五品呐、啊。皇上，就算这样，他现在依然有。四处豪宅，养着家丁数百，而且臣还听说他在东北还开设了一处金矿啊。接着说，还有那个白仙师，嗯，他曾经是皇上钦点的头名武状元。臣得说一句，您钦点的这个头名武状元是在开后门啊？什么？他没有真本事，那，那臣知道，这京城里历届的武状元没有一个会服他的。说，臣知道，当年皇上在坝上狩猎，嗯，飞旗超越了所有人，突然遇见了一只猛虎，在这危险时刻，就是这个姓白的救了皇上。嗯，我还听说。他为了救皇上和老虎展开搏斗，差点搭上一条性命。嗯，皇上为了报答他，当年钦点他为头名武状元。真点的不对吗？要大家服他，他得有真本事。可他有什么真本事啊？朕每年都点状元，几十年点了几十个状元，可这些武状元都做了些什么呢？每年。吃着皇粮，只知道向朕要官要职。朕被老虎逼得生命攸关的时候，他们在哪儿呢？他们救过朕吗？是白仙师救的朕。朕点了他，有错吗？可是，皇上，臣还有迷惑。你有什么迷惑？不管怎么说，您派这样的三个人到西部去完成这么重要的使命。这未免有点太儿戏了吧，皇上。臣知道，臣不该这样和皇上说话，可是，臣也想了。皇上重用了臣这么多年，从年龄上来讲，臣也快到了入土之年了。嗯，如果不对皇上说真话。不对我大清帝国担点责任，那臣亏对皇上多年的恩典呐、啊！李光地呀、啊，朕对你的忠诚丝毫不怀疑。朕问你，大清王朝的繁荣是怎么来的？皇上的英明啊！英明何在？用人。是啊，你说朕用这三个人。不英明吗？臣还是不明白。李光地呀、啊，为了西鲁天会，朕心里这最后一块心病，朕派出了多少特使啊？可他们都没到敦煌城，就被消灭了。你知道为什么吗？请皇上明示。派去这些人，都太有本事了，他们每个人都想立功，不怕死。可是朕派他们去，不是为了让他们死，是想让他们活着把信交给朱三太子。结果呢
，没有一个人完成使命的。崔振改变了策略，找一些不愿意逞能的人，贪生怕死的去，他们会想办法活着，活着才能把信交到朱三太子手里去啊。皇上，可这兵书上没有这一条啊。哼，虽然古人在用兵上不拘惩罚，可是像皇上这样用兵的，还是第一次见到啊！兵书是人写的，也可以改嘛。朕派出去的人已经过了敦煌城，这就说明朕的用兵是正确的。这样做太冒险了，李光迪啊，将会有更好的消息在等着我们呢、啊。李光地呀，李光地，你跟了朕这么多年，你还是不了解朕呐、啊！<笑>也就是说，他们已经离开敦煌城，向西鲁天会来了。是的，种种迹象表明，樱花姑娘之后，冰玉公主成了他们的向导。为什么总是最亲近的人出卖我们呢？将军，因为最了解你的人，他的背叛就越有杀伤力。那几个人呢？独眼被和尚们杀掉了，锁虎也跳崖自尽了。铁面青先是被他们俘获，后来说是要回到西鲁天会，现在也没有见到人影。铁面青这个人靠不住，他功夫不高。但是为人阴狠，他不是为了理想来西鲁天会，他是为了个人恩怨。这个人只能用，不可以重用。是，这就是我为什么要派索虎和独眼出马的原因。将军高明，我估计他不会回来了。及时雨那边有消息吗？及时雨到了终南山，出家当了道士。嗯，这个人。曾给我们西路天会立下过汗马功劳，只要对我们没有危害，就放他一马吧。那我们现在该怎么办？一开始，我们的确轻视了这群和尚，让他们找到门口来了。你把风雨雷电四位将军叫来，我有话要说。是，朕觉得年龄越来越大了，可是好多事情。好像还没有做完<笑>，皇上，人这一辈子是有很多事情做不完的。嗯<笑>，哎呀，哦，哎，老了，真想趁身子骨还硬朗，再南巡一次，最后一次啦，皇上。您这想法是现在才有的，还是原来就有了？突发奇想，朕想把皇宫的事情交给太子。皇上，这这么长时间，太子总是立不起来。哎，可作为大清王朝未来的主子，他必须要立起来才行。也许是朕太威严了。他在朕的面前总是不敢说话，不敢做事，所以这次南巡之前，朕要把京城的一切事情都交给他来处理。朕要看看他有没有能力架起大清王朝这八马御车。皇上的想法固然不错，可是。皇上用整个王朝来赌，这恐怕太冒险了吧？险总是要冒的。现在不冒险，等朕死了，那大清王朝再去冒险，那可就更可怕了。儿臣拜见皇阿玛。<笑>你来的倒是挺快啊，站起来吧。谢皇阿玛。儿臣接到皇阿玛的圣传，一时不敢怠慢，是一路跑来的。嗯，朕想问问你
，最近你都做了什么？绘画嘛。儿臣自认为，前些日子做事不周，处事不当，给皇阿玛添了不少乱子。嗯，这说明儿臣还不够成熟。上次面见您的时候，已经向您禀报过一次。呃，最近我正在书读《史记》《唐书》，啊，希望能从古人那里学到一点为人处事的道理。是《索额图》让你读的吧？皇阿玛明鉴。索大人确实向我推荐过，呃，主要是孩儿觉得应该多读一些这方面的书，也好不辜负皇阿玛的期望。朕劝你。还是离索额图远一点的好。只要你和他在一起，总要闹出一些是非来。虽说他是你的外公，可是他办的事情，并不一定都是为你好。他为人霸道，倚老卖老，私欲熏天。你总跟他在一起，弄不好他会害了你。是皇阿玛，谢谢皇阿玛提醒。你们都是我培养起来的将军，多少年了，我在你们身上付出了无数的心血。我今天问你们，我们西鲁天会最终的目的是什么？完完成复辟民族的大业。我们的精神是什么？消灭仇敌，杀臣成仁。好，我相信你们不会辜负我的期望。誓死效忠西鲁天会，誓死效忠完成将军。好，康熙派遣的少林寺和尚，护着三个官员，已经到了昆仑山口。我命令你们，将他们全部拿货。如果不行，就全部杀掉。遵命。将军，可是，冰玉公主。其实对我来说。冰玉已经是一个可有可无的人了。我是担心这些将军看见公主，不肯下手。想办法把冰玉从他们之间分离。还有，还要将另外两个人安全的引回来，不能有丝毫的伤害。那两个人是谁？太子啊，皇上是不是要南巡？你怎么这么快就知道了？我在朝中几十年了，总会有人给我报信的。太子啊，皇上南巡期间，是不是让你主持宫中朝政？嗯，太好了，这可是千载难逢的机会啊，这是你成功的关键。在你主持宫中朝政的时候，你一定要做好四件事：第一。赶快将自己的心腹之人安排在朝中要职。第二，将那些反对你的人通通给他除掉。第三，赶快聚敛大量的财物。第四，你要让世人都知道你是未来的皇帝，并且让人人都敬畏于你。行了，外公，我知道了，我会自己处理这些事情的。您老太辛苦了，快回去休息吧，我有事会找你的。太子，啊，你是嫌弃老臣啊，想赶我走，要让我离开你是吗？嗯，太子啊，你什么时候都可以赶我走，你什么时候都可以让我离开你，但是唯独现在我不能走，知道吗？皇上走了，你主持朝政，你要日理万机。可你想过没有？你那些兄弟和你的对手，趁皇上不在的时候，处处要对你下毒手啊！你能应付得了吗？老夫若在你身边，我可以替你遮风挡雨；要不然，你就像草一样，会被别人踩到脚底下的，你知道吗？那好，我话一说完，太子三思，告辞。哎，不，别。臣老了，不中用了。告辞，外公。你就别生气了，我知道你为我好，是我的错。得了
我让下人温两壶酒，晚上，咱们两个喝两口。告诉我，皇上什么时候南巡？少林，少林，有多少英雄豪杰都来把你。神奇故事到处把你传扬，金山的武艺举世无双，少林寺威震四方，悠久的历史源远,远流长。下。